আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের ক্যানভাস সিরিজে আপনাকে অবশ্যই স্বাগত আমরা গত ক্লাসের ভিডিওতে দেখিয়েছি কিভাবে ছোটখাটো করে একটা ডিজাইন তৈরি করে ফেলা যায় জাস্ট সামান্য কোনো কিছু ইউজ না করে জাস্ট মাত্র ছবি বসিয়ে জাস্ট কিছু টেক্সট এডিট করে জাস্ট কিভাবে একটা ডিজাইন তৈরি করে ফেলা যায় আর আজকের ক্লাসে শিখব একটু অ্যাডভান্স কোনো কিছু আমরা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইনই শিখবো আজকের ক্লাসে কিন্তু অ্যাডভান্স কোনো কিছু শেখার চেষ্টা করব সো আমরা চলে আসি কোথায় ক্যানভাতে ক্যানভাতে চলে আসলাম এখান থেকে আমি এই প্রথম লিঙ্কটার মধ্যে ক্লিক করি ওকে লিঙ্কে ক্লিক করার পর আমরা আবার ক্লিক করি কোথায় ফ্যাশন পোস্ট লিখে সার্চ করব আজকে একটা ফ্যাশন পোস্ট ডিজাইন করে দেখাবো ফ্যাশন পোস্ট লিখে সার্চ করলাম জাস্ট ইন্টার প্রেস করে দিব ইন্টার প্রেস করার পর দেখেন এখান থেকে একটা ফ্যাশন পোস্ট কিন্তু এখানে চলে আসছে সো আমরা আজকে আবার এটি এডিট করব জাস্ট এখান থেকে এটাকে আমরা কি দিব কাস্টমাইজ দিস ট্যাম্পলেটে ক্লিক করে দিব সো গত ক্লাসে আমি দেখিয়েছিলাম জাস্ট কি হবে জাস্ট ছবি ইউজ করে জাস্ট ছোটোখাটো করে কি হবে ডিজাইনটা সমাধান করা যায় সো আজকের ক্লাসে শিখব আরও কিছু সো প্রথমেই আমাদের যে ডিজাইনের ফাইল নেম ফাইল নেমটা কিন্তু আমরা চাইলে এখান থেকে ইডিট করে নিতে পারি এই ডিজাইনটা যখন আমরা সেভ দিব তখন দেখেন ওপরে যে ফ্যাশন প্রোমো ইনস্টাগ্রাম পোস্ট এই নামটার মধ্যে সেভ হবে কিন্তু আপনি চাইলে এই ফাইলের নামটা আপনি ইডিট করে নিতে পারেন আমি দিয়ে দেই জাস্ট ফ্যাশন পোস্ট ডিজাইন জাস্ট এই নামটা আমরা এখান থেকে এডিট করে দিলাম সো আপনি যখন ডিজাইনটা শেষে আপনি যখন ডাউনলোড করবেন ফাইলটা তখন কিন্তু ফ্যাশন পোস্ট ডিজাইন এই নামে কিন্তু ফাইলটা সেভ হয়ে যাবে সো আজকে আমরা কিছু ডিজাইন দেখব কিভাবে একটি এই টেম্পলেটটি দিয়ে আর একটু গোর্ডিয়াস কোনো কিছু ডিজাইন করা যায় ওকে সো আমরা তাহলে ছবিগুলো ডিলেট করে নিচ্ছি একটা ক্লিক করে জাস্ট ডিলেটে ক্লিক করে ডিলেট ইমেজ আবার এটাতে ক্লিক করে ডিলেটে ক্লিক করে ডিলেট ইমেজ আবার এটাতে ক্লিক করে ডিলেটে ক্লিক করে ডিলেট ইমেজ আমরা কিন্তু ভুলেও ডিলেট ফ্রেম দেব না ফ্রেম দিলে কি হবে পুরো ফ্রেমটা কিন্তু ডিলেট হয়ে যাবে সো এখান থেকে আমরা আপলোড করব কি নতুন কিছু ছবি এখান থেকে আপলোড ফাইলসে ক্লিক করি ফাইলসে ক্লিক করার পর নতুন কিছু ছবি এখান থেকে আপলোড করি দেখি সো আমি এখান থেকে এই ছবিটা নেই এই ছবিটা নেই আর একটা হচ্ছে এই ছবিটা নেই বা এই ছবিটা নেই এই তিনটা ছবি নিয়ে আমি জাস্ট এখান থেকে ওপেন করে দিলাম সো দেখেন এখানে কিন্তু ছবিগুলো কি ওপেন হয়ে গেল সো এখান থেকে মেয়ের ছবিটাকে আমি ক্লিক করে জাস্ট এখান থেকে মাঝের ফ্রেমটার মধ্যে নিয়ে আসবো এবার ছেলের ছবিটাকে এখান থেকে ক্লিক করে লেফট সাইডের ফ্রেমে নিয়ে আসবো আবার এই ছেলেটার ছবিটাকে ক্লিক করে রাইট সাইডের ফ্রেমে নিয়ে আসবো এখন দেখেন ছবিগুলো যদি আপনার মনে হয় যে আর একটু জুম করা দরকার তাহলে সেটা কিভাবে করবেন সেটার মধ্যে যে ছবিটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করবেন কয়েকবার ক্লিক করার পর যখন দেখবেন এখান থেকে একটা ডার্ক কালারের একটা কালার চলে আসছে একটা ডার্ক কালার মানে একটা শেডও চলে আসছে তখন আপনি জাস্ট ছবিটাতে ক্লিক করে ছবিটা বড় করতে পারবেন কোনায় কিন্তু ক্লিক করবেন মাঝে না ঠিক আছে এই কোনাগুলাতে ক্লিক করে ছবিটা বড় করতে পারবেন এখন দেখেন আমার ফ্রেম থেকে ছবিটা কিন্তু বের হয়ে গেছে ওনার মাথা কাটা পড়ছে একটা হাত কাটা পড়ছে সো আমি কি করব ছবিটাকে ধরে জাস্ট এই দেখেন শেপটা মাছ বরাবর করে দিলাম জাস্ট এখান থেকে বাইরে একটা ক্লিক দিয়ে দিব সো দেখেন ছবিটা কিন্তু আগের তুলনায় জুম হয়ে গিয়েছে আবার এই মেয়েটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পরে জাস্ট একটু বড় করব মেয়ের ছবিটা জাস্ট মাঝে মাঝে রেখে জাস্ট আমি বাইরে একটা ক্লিক করে দিলাম সো মোটামুটি একটা বড় হয়েছে প্রোডাক্টটা আবার এই ভাইয়ার ছবিটাকে আমি ধরব একটা শেডও চলে আসছে তার মানে ছবিটাকে আমরা বড় করতে পারব জাস্ট এখান থেকে আমি এরকম করে জাস্ট বাইরে একটা ক্লিক করে দিলাম সো দেখেন এখানে কিন্তু আমরা একটা কাজ ভুল করেছি রাইট সো দেখেন ওনার ছবিটা কিন্তু মাঝামাঝি হয় নাই ওনার কিন্তু সাইডে চলে আসছে সো এটাকে কি করতে হবে আমাদের আন্ডু করতে হবে সের জন্য আমরা কি করব জাস্ট কন্ট্রোল জেট প্রেস করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জেট প্রেস করলে দেখবেন ছবিটা আগের পজিশনে চলে আসছে সো আপনি যতবার ভুল করবেন ততবারই আপনি কন্ট্রোল জেট প্রেস করলে আবার আগের মতন অবস্থায় ফিরে যেতে পারবেন আবার এখন ডাবল ক্লিক করব 
ক্লিক করার পরে এবার নিজের মতো করে সাজায় নিব সো দেখেন এখান থেকে জাস্ট এটাতে ক্লিক করলাম জাস্ট মোটামুটি একটা আনা ফ্রেশি আকারে সুন্দর করে সাজিয়ে নিলাম ঠিক আছে সো এখন দেখেন কি করা যায় এখন ফ্যাশন কালেকশন দেওয়া আছে এখন আমি দিয়ে দিই ঈদ ঈদ লেখার পর ফ্যাশন থেকেই চলে নিচে চলে আসছে সো এটা কি করতে হবে আমাদের যদি এক লাইনে রাখতে হয় তো একটু বড় করে দিই এই তো বড় করে দিলাম সো এবার এটাকে মাঝামাঝি একটা অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে এটাতে জাস্ট একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর টেক্সটটাকে ক্লিক করার পর এখান থেকে পজিশনে ক্লিক করে জাস্ট এখান থেকে আমরা কি করব সেন্টার করে দিব সো দেখেন টেক্সটটা কিন্তু সেন্টারে চলে আসছে ঈদ ফ্যাশন এবার দেখেন আমরা একটু জুম করে নিচ্ছি আমাদের কি কি সমস্যা রয়েছে ডিজাইনটার মধ্যে জুম করে নেওয়ার পর দেখেন এই লেখাগুলো কিন্তু ফোনটা কেটে দিয়েছে আমরা জাস্ট এটা ক্লিক করব ক্লিক করে কি করব একটু ছোট করে দিব এই তো ছোট করে দিলাম আবার এইটা এই শেপটাতে ক্লিক করব ক্লিক করে জাস্ট একটু চাপাই দিব এদিকে সো দেখেন মোটামুটি কিন্তু দুই সাইড থেকে কিন্তু সমান জায়গা রয়েছে ঠিক আছে আর এখানে যে কালেকশন কালেকশনের আগে লিখে দিব কি মাঝামাঝি দিয়ে দিতে পারি সেটার জন্য লেখাটাকে আমরা সিলেক্ট করবো একবার সিলেক্ট করে পজিশন এখান থেকে কি করবো আমরা জাস্ট সেন্টার তো দেখেন সেন্টারে চলে আসছে সো এখান থেকে এক্সক্লুসিভ কালেকশন লেখাটা আমরা একটু ছোট করলে হয়তো ভালো লাগবে আমরা ছোট করে দিচ্ছি ওকে ছোট করে দিলাম এইবার হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে এখান থেকে এই লেখাগুলো ট্রিডিট করতে হবে গেট আপ টু টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ জাস্ট এতটুকু রাখি নিচের লেখাটা আমাদের রাখতে হবে না সো এখান থেকে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ এই কথাটাকে কি কীভাবে হাইলাইট করা যায় রাইট সো এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করে নেই এখান থেকে ট্যাক্স সো এখান থেকে এই ডিজাইনটা না আচ্ছা আমরা একটা পরে ট্যাক্স ডিফেক্ট গুলো একটু দেখবো আমরা জাস্ট এখান থেকে একটু অফ করি এখান থেকে আমরা জাস্ট কি করতে পারি গেট আপ টু গেট ডিসকাউন্ট আপ টু এই লেখাটা ঠিক আছে টোয়েন্টি যে লেখাটা এটাকে আমরা একটু বড় করব একটু আলাদা করে নেব এটাকে অবশ্যই জাস্ট এখান থেকে আমরা এটাকে একটু ক্রস করে নিচ্ছি কন্ট্রোল এক্স প্রেস করে কাট করে নিচ্ছি এবার কি করব এখান থেকে টেক্সট বক্স দিয়ে এটাকে আমরা পেস্ট করে দেবো কন্ট্রোল ফি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম সো দেখেন টোয়েন্টি পারসেন্ট লেখাটা কিন্তু চলে আসতে আলাদা করে অফ লেখাটাকে আমরা কি করব কন্ট্রোল এক্স প্রেস করে কাট করে নেব কাট করে এখানে পেস্ট করে দিলাম অফ লেখাটাও এখানে পেস্ট করে দিয়ে দিচ্ছি সো এখন দেখেন কি করতে পারি এই ডিজাইনটাকে সো এখান থেকে বক্সটা একটু ছোটো করে নেব ওকে গেট আপ টু এখান থেকে টোয়েন্টি যে লেখাটা আছে এই লেখাটা দেখেন এখান থেকে একটু বড় করব বড় করব এই দিক থেকে ওকে ফাইন এদিক থেকে একটু বড় করলাম টোয়েন্টি পারসেন্ট এখান থেকে আর একটু বড় করি ওকে এবার যে অফ লেখাটা অফ লেখাটা জাস্ট এখান থেকে একটু ছোটো করে দিই ছোটো করে এখান থেকে এই ফোনটা দিয়ে দিব এই ফোনটা কি বি সিক্স ওয়ান টু এটা কি করতে হবে আমাদের বি সিক্স ওয়ান টু ফোনটা দিয়ে দিতে হবে সো দিয়ে দেওয়ার পর এই ফোনটার সাইজ ছিল কি বিশ সো এটার সাইজটা আমি কি করে দেবো বিশ করে দেব সো এখানে দেখেন বিশ পয়েন্ট টু আছে এটাকে জাস্ট ক্লিক করে আমি কি করবো এখান থেকে লিখে দিলাম বিশ কিবোর্ড থেকে জাস্ট ইন্টারপ্রেস করলাম একটা সো দেখেন বিশ সাইজে চলে আসছে গেট আপ টু টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ সো এখানে গেট আপ টু লেখাটা আমার একটু বড় করলে ভালো ছিল জাস্ট এখান থেকে এটা একটু আমরা এ সেটে নিয়ে আসি সো দেখেন এই থ্রুকে এ সেটে নিয়ে আসলাম অফ লেখাটাও আমরা জাস্ট সামান্য বড় করে দেই ওকে সো এখানে যে টোয়েন্টি পারসেন্টটা টোয়েন্টি পারসেন্টটাকে আমরা অবশ্যই একটা অন্য একটা কালার দিয়ে দিই এখান থেকে জাস্ট এ কালার ক্লিক করে জাস্ট এ কালারটা দিয়ে দিই টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ লেখাটাকে আমরা এই কালারটা দিয়ে দেব আর গেট আপ টু যে লেখাগুলো ওগুলো এখান থেকে জাস্ট একটু নর্মাল কালারটা দিয়ে দেব ওকে এরপর হচ্ছে স্বপ্নটা একটু এডিট করতে হবে স্বপ্ন যে শেপটা ওটা আমরা কি করবো এখান থেকে এই কালারটা দিয়ে দিব 
দিয়ে দেওয়ার পর স্বপ্ন লেখাটা যে ঠিক যে এরকম আছে ওরকমই থাকুক সমস্যা নাই এখানে আমাদের কি করতে হবে ওয়েবসাইট লিংকটা দিয়ে দিতে হবে সো আমি লারিভের ওয়েবসাইট লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি সো দেখেন এখান থেকে এটা কপি করে জাস্ট এখানে আমরা বসিয়ে দিব এরপর কি করবো আমরা এস টি টিপিগুলো কেটে দিব এবং এটা আমরা কেটে দিব এরপর লারিভ যে লেখাটা এটা একটা সিম্পল ফন্টে দিয়ে দিই দেখি এই ফন্টাও ভালো জাস্ট দেওয়ার পর আমরা একটু বড় করে দিই এবং এটার কি করতে হবে অবশ্যই স্পেসিংটা একটু বাড়াই দেই দেখতে সুন্দর লাগে স্পেসিংটা বাড়াইলে সো বাইরে একটা ক্লিক করলাম সো এইবার কথা হচ্ছে আমাদের এই যে পিছনে যে জাস্ট ফ্ল্যাট একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড সো এই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু ভালো লাগছে না সো আমরা কিন্তু চাইলে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড নামিয়ে নিতে পারি জাস্ট নিউতন একটা ট্যাব নিয়ে নিলাম ট্যাব নেওয়ার পর আমরা একটা ওয়েবসাইটে চলে আসবো সেটার নাম হচ্ছে আনসপ্লাস আনসপ্লাসে অনেক ফ্রি ছবি রয়েছে বা ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে জাস্ট আনসপ্লাস আসার পর এখানে সার্চ করতে পারি অথবা এখানেও সার্চ করতে পারি সার্চ করি জাস্ট হোয়াইট হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন আমাকে সাজেশন দিয়ে দিয়েছে জাস্ট হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করলাম সো এখান থেকে দেখি কোন হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো লাগে দেখতে দেখেন এখানে অনেক রকমের ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে দেখি আরো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি এখান থেকে মনে করেন এখানে এই রকম একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটাকে আমরা আর একটু কিছু সিস্টেম করতে পারি দেখাই আমি এখানে আরও কিছু হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমি যা সুন্দর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে পিক করে নিচ্ছি আরও কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নামানোর কিছু ওয়েবসাইট আছে সেগুলোর নাম হচ্ছে পিকজাবে ওখান থেকে আপনি নামাতে পারেন পিকসেলস এগুলোর থেকে নামাতে পারেন আরও কিছু দেখি এখান থেকে কোনগুলো ভালো লাগে বা এখান থেকে দিয়ে দিই হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাকচার বা হোয়াইট ট্যাকচার দিয়ে দিলে পারতাম ট্যাকচার দেখি এবার কোনটা সাজেস্ট করে ওরা তো দেখেন এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্যাকচার রয়েছে এখান থেকে দেখেন এই ট্যাকচারটাও দেখতে খুব সুন্দর এটাও দেখতে খুব সুন্দর এটা খুব সুন্দর লাগতেছে আমরা এটা নিয়ে নেই এটা নেওয়ার পর এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড ডাউনলোড থেকে মিডিয়াম সাইজটা ডাউনলোড করে নেই এই তো এটা কি ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে জাস্ট এটাতে আমরা ক্লিক করে শো ইন ফোল্ডার দিয়ে দিই সো দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে সো আমরা চাইলে সরাসরি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু সরাসরি নিয়ে ক্যানভাতে ছেড়ে দিতে পারে সেটা কি হবে আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে ধরে এটাকে নিচে নিয়ে এসে ক্রোমের উইন্ডোতে চলে এসে জাস্ট ক্যানভার এই ট্যাপটাতে চলে আসি এসে জাস্ট এখন আমরা এটা ছেড়ে দিব দেখেন আপলোড ইউর ফাইলে সো দেখেন এখানে মধ্যে কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপলোড হয়ে গিয়েছে সো এবার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এখান থেকে ধরে ধরে কি করতে হবে এই যে কর্নার দিয়ে এটাকে প্লেস করলে দেখেন কি হয় পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু উপরে প্লেস হয়ে গিয়েছে রাইট সো দেখেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা প্লেস হওয়ার পর ডিজাইনের সাথে মনে হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আর একটু লাইট হলে খুব ভালো ছিল রাইট সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা একটা শেপ নিয়ে নিতে পারি এলিমেন্ট এখান থেকে একটা শেপ নিয়ে নেই সো শেপটার কালারটা আমরা কি করব হোয়াইট কালার দিয়ে দিই হোয়াইট কালার দিয়ে এটাকে সব বড় করে দিব একদম অনেক বড় করে দেই এবার শেপটাকে আমাদের কি করতে হবে নিচে পাঠাতে হবে ঠিক আছে নিচে পাঠানোর জন্য আমরা জাস্ট শেপটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল প্লাস ফার্স্ট থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে কিবোর্ড থেকে ফার্স্ট থার্ড ব্র্যাকেট পি এর সাথে লাগানো পি এর দান ডিগেটটা হচ্ছে ফার্স্ট থার্ড ব্র্যাকেট এর পরেরটা হচ্ছে ইন্ডিং থার্ড ব্র্যাকেট সো আমরা ফার্স্ট থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কন্ট্রোল প্রেস করে এটা ক্লিক করব দেখবেন এটা আস্তে আস্তে নিচে যাচ্ছে দেখেন নিচে যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বারবার ক্লিক করতে থাকবো এটা নিচে যাচ্ছে সো দেখেন নিচে যাইতেছে যাইতেছে
সো দেখেন এটা মোটামুটি ভালো নিচে গিয়েছে এরপর এটার কি করতে হবে এখান থেকে জাস্ট এটার যে হোয়াইটটা হোয়াইট কালারের এখান থেকে মোড়ে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে ট্রান্সপারেন্সিতে ক্লিক করে ট্রান্স ট্রান্সপারেন্সিটা আমরা কমাই দেব মানে হোয়াইট কালারের ট্রান্সপারেন্সি মানে ঘনত্ব কালার যে যে হোয়াইট কালার যে পরিপূর্ণ কালারটা এই কালারের ঘনত্বটা কমাইলে কি হবে পিছনের যে একটু হালকা গ্রে কালারের হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা বা ট্যাক্টারটা ছিল সেটা কিন্তু এখানে ভিজিবল হওয়া শুরু করবে উপরের যদি কালারটা একটু ট্রান্সপারেন্ট হয় দেখেন এখান থেকে একটু ট্রান্সপারেন্ট করে দিলাম সো আমি সত্তর রাখলাম এখান থেকে সত্তর রাখছি সত্তর অথবা পঁয়ষট্টি রাখছি আমি এখান থেকে জাস্ট ইন্টার প্রেস করে দিলাম তো বাহিরে একটা ক্লিক করে দিই সো দেখেন কি হয়েছে আমাদের এই জিনিসটা সো দেখেন আগেরটা ছিল কি খুব ডার্ক যেমন ওটা একটু সরাই দেখেন এটা কিন্তু খুব ডার্ক ছিল আমার কন্ট্রোল জেট প্রেস করে দিচ্ছি দেখেন এটা একটু লাইট সো এটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা আমরা উপরে কি করলাম একটা হোয়াইট কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড বসিয়ে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটার ঘনত্ব কমিয়ে দিয়েছি আর নিচের যে ডার্ক কালারের ট্যাক্টারটা ট্যাক্টারটা তখন কি হয়েছে আর একটু হোয়াইট হয়ে গেছে ঠিক আছে একটা হোয়াইটের প্রলেপ দিয়ে দিলাম ট্রান্সপারেন্টটা কমিয়ে সো দেখেন এভাবে কিন্তু আমরা চাইলে গুগল থেকে নিয়ে আমাদের পছন্দ মতন ডিজাইন করে ফেলতে পারি জাস্ট ক্যানভা দিয়ে খুব সহজে ঠিক আছে সো আজকের ক্লাসে এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আমার এই ছোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আশা করি অল্প হলেও আপনাদের উপকারে অবশ্যই আসবে আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবেন